หลังจากการขึ้นครองราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่9ของกรุงรัตนโกสินทร์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอนเนกประการแผ่ไปสารไปทั่วทั้งประเทศดังพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามด้วยทศพิษราชธรรมสิบประการที่พระองค์ทรงยึดมั่นตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆอยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนทรงมีพระราชศรัทธาตั้งมั่นและแตกฉานในพระพุทธศาสนาทรงถ่ายทอดแก่ประสบนิกรของพระองค์ในทุกโอกาสพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยในโอกาสต่างๆเพื่อให้อนาประชาราษฎรได้น้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังทรงงานหนักโดยมิเคยย่อท้อต่อความยากลาบากพระองค์ทรงย่ารอยพระบาทลงไปแทบทุกพื้นที่บนประเทศเพื่อสร้างความสุขให้แก่รัษฎรเสมอมาอีกทั้งยังเสด็จออกไปเยี่ยมเยือนรัษฎรเพื่อรับทราบความเดือดร้อนและปัญหาด้วยพระองค์เองปวงชนชาวไทยทุกเชื้อสายทุกเชื้อชาติต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นและได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเกิดจากพระปีชาสามารถของพระองค์มาปฏิบัติทั้งโครงการเกี่ยวกับดินน้าป่าและวิศวกรรมทำให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามกระแสะโลกที่เปลี่ยนไปในวันที่5ธันวาคมของทุกปีแสงระยิบระยับจากเทียนชัยท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยพลุอันงดงามเสียงกึกก้องจากเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญเหล่านี้แสดงถึงพลังความรักความสามัคคีเพื่อถวายพระพรชัยแด่องค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก